Good morning, everyone. Our lecture today talk about the psychotic disorder. الاضطرابات العقلية جاية من السيكولوجي. Origin of terms. The first one is a kata, mean against, يعني مضاد أو مقابل. تبطي معاني مجموعة معاني along within down أسفل lower under يعني كلمة كتا بيها مجموعة معاني another term is a dynamo mean power يعني القوة أكيد أغلبنا سامعين بالدينامو اللي هو مولد مولد القوة هنا خلينا لكم هاي الصورة هو شيء مبسط على الدينامو مستخدم بايسكلز بايسكل يولد الإضاءة لتقريب الفكرة Another term is a mania which means a madness المانيا تعني الهوس شخص مهوس هنا بهذه المحاضرة نسمع مصطلحات جديدة كلش خاصة مصطلحات السايكولوجي دائما تكون ما مألوفة Another term is a thing which means a mind, a dhakira, or a diaphragm, a hijab. Also, the term psych or psycho means a mind, يعني شيء عقلي. The third one is a schizo. Schizo means division, مقسم أو split, يعني شيء مقسم إلى قص قسمين. نا مين جاي هذا المصطلح؟ جاي من الشيزوفينيا مثال على ذلك الشيزوفينيا اللي هو مرض كمان كلش كمان بالمجتمعات يسمى فصام الشخصية راح تسمعوا هاي بحياتكم العملية فالديفجن انقسام هو انقسام الشخصية فصام الشخصية يحس عنده أكثر من شخصية General terms psychiatry علم السايكاتري شنو هذا is a medical sign هو علم طبي ذات deals with origin أساس diagnosis تشخيص prevention منع and treatment معالجة of mental الأشياء العقلية and emotional disorder الاضطرابات العقلية والعاطفية هذا العلم الخاص معالجة هذه الاضطرابات يسمى بالسايكاتري تخصص مهم كلش خاصة عندنا هنا هسه حاليا مهم وبالدول اوروبا كلش مهم السايكات Diagnostic terms The first one is alcohol use and alcohol induced disorders mean mal adaptive pattern of alcohol use mal adaptive يعني عكس الادابتيف الادابتيف هو شخص متلائم متلائم مع المجتمع أو مع البيئة ما أدبتف يعني غير متلائم مع البيئة نتيجة استخدام المفرط للكحول فيكون شخص ما مرغوب به في المجتمع وأكيد هاي بيها هواي مظاهر الكحول induced disorders عندنا psychological وعندنا physical and anxiety restlessness يعني قلق عدم ارتياح إلى آخره من العوامل another term is a generalized anxiety disorders. هذا شنو anxiety? Anxiety تعني القلق. قلق mean excessive anxiety and worry. خشية وقلق. هنا هذا الشيء كلش كمان خاصة بين الطلبة. هاي خلي لكم صورة. وبالأخص طالبات تشوفها تجي مسترسة قلقة ما مجاوبة أرسب بعد الامتحان خاصة. ما أنجح السنة طبعا مو الطلاب هم مو بس الطالبات الطلاب هم أكو بس أكثر شيء موجودة من الطالبات أرسب هالسنة من تنزل الدرجات والسعيات شوف أقل سعيات خمسة وثلاثة Another term is a panic disorders panic كلمة تعني الهلع من recurrent متعدد يعني دائما يحدث كثير الحدوث unexpected غير متوقع and intense fear خشية شديدة 
ان ديسكومفورت اتاك يعني عدم ارتياح يسمى بالبانيك ديسوردرز الهلع Another term is a eating disorders mean disturbance of eating behavior يعني اضطراب بالسلوك الطعام يعني طريقة أكل الطعام behavior هو السلوك اللي يسلك الشخص Another term is a mental retardation mean sub-average in your eyes and telical functioning يعني mental retardation تعني التخلف العقلي هاي الكلمة طبعا WHO منظمة الصحة العالمية شبه لغتها هذا المصطلح تخلف العقلي يعني شافوه في مصطلح جارح للشخص للشخص المصاب به استخدموا مصطلحات بديلة له مثلا احتياجات خاصة إلى آخره من المصطلحات استقيم ما يوصفون الشخص وإن كان متخلف عقليا بس ما يوصفوه بهذا الوصف Symptomatic disorders. The first one is aggression. What mean by aggression? ونسمعها كلمة دائما aggression. نسمع كلمة aggressive. Aggressive virus, especially COVID-19. Virus corona. تبع aggressive virus. Aggression شيء عدائي عدواني. Mean forceful, قوي. And self-assertive. جازم يعني جازم تاكينج اكشن انذر نيو تيرم كولد اجيتيشن مين كرونيك ريستلسنس يعني عدم ارتياح مستمر كرونيك مزمن خشيه ريستلس يعني قلق اثاره هو اجيتيشن ترجم الحرفيه لها تعني الاثاره ابريفيشنز يعني مختصرات The first one is a DT. Mean, كل ما DT كمان كيد يوم يكفيني كل وقت. Mean delirium tremens. What mean by delirium tremens? Mean a rapid onset of confusion. يعني بداية سريعة من الارتباك تحدث وين دائما by withdrawal from caused by اللي يترك الكحول كان أدكت على الكحول طبعا أدكشن أنواع أكو على الدراجس أكو على الكحول هواي أدكشن هاي تاخذوها بتفاصيل أكيد بالسايكاتي بالمرحلة الخامسة بس هنا من يعوف الكحول يسموها بالديتي يصير عنده أعراض اسمها بالديتي another abbreviation is ACT which is mean electroconvulsive therapy ماذا تعني هاي الطريقة أكيد سامعين شخص عنده مثلا سايكولوجيكال بروبلم ما يستجيب للدراجز للحبوب والأوبر إنجكشن فيعطوه هذا الدي سي يعني مو الدي سي هو الكتور كونزل ثيرابي يعني احنا نسميه دي سي هو الدي سي يستخدم عند توقف القلب بس هاي صعقة الكهربائية الصعقة الكهربائية تسمى از ا بروسيجر طريقة دان اندر جنرال انستيزيا لازم البيشنت يعطوه GA بنج عام in which small recurrent electrical current يعني تيار كهربائي خفيف يمر خلال البراين طبعا تجيب نتائج مبهرة قلنا خاصة الما يستجيب مو بالعامية هو الناس يضربوه صعقة كهربائية بدماغه ومو الصعقة الكهربائية هو هذا التيار خفيف جدا بس احنا مثل ما قلنا لكم دائما نحب نذكر لكم المصطلحات اللي راح تسمعوها من قبل البيشنت ذا اي كيو مين انتليجنس كوتنت اي كيو شنو معناتها هو عباره عن سكور مقياس مشتق من مجموعه من الفحوصات الثابته تو ميجر بيرسون كونجنتال ابيلتيز يعني قابليه الادراك In relation to age group. على سبيل المثال حتى توصلكم الفكرة مثلاً قارن بين طلاب المجموعة الطبية اللي معدلاتهم 95 وأكثر وطالب اللي مقبل بكلية معدلة معدلة يجوز تقبل 60 معدلة 60 وما يتجاوز 60. فإحنا هنا بشرط راح نستثني العوامل المحيطة والظروف المحيطة بالشخص وخاصة عندنا الظروف 
كل يوم شكل يعني هاي واحد اكسكلودد نستثنيها بس انقام هو بنفس العمر طالبين بنفس الاعمار فاكيد الاي كيو مالهم يختلف هو هذا الاي كيو يعني قابليه الادراك ومعدل الذكاء هنا بهاي الصوره مخلينا اينشتاين الاي كيو مالته ما شاء الله يعني 160 فيقول التشكد الاي كيو طبعا اينشتاين اكيد سامعانين به هو المكتشف النظرية النسبية اللي اثارت ضجة لحد الان ما مفهومة واكو معلومات من مصادر مؤكدة قاريها يعني مصادر موثوقة تقول احفاد اينشتاين لي هسه حاليا عندهم فد عناية خاصة فد مخصصات يطوهم شو مثل راتب خاص من الحكومة يتأملون هم البريطانية الصور لندن هم يتأملون يقولون عسى ولعله أحد أحفاده يظهر مثله ويكمل ما بدأ بالسلف Thank you very much نقولها لجميع كوادر الصحة أكيد اليوم المحاضرة الأخيرة من مادة المصطلحات الطبية اللي نأمل أن نكون قد غطينا لكم المادة وقدرنا نوصلها لكم بطريقة صحيحة ونحب ندعو خلال هذه المحاضرة الأخيرة الرحمة والخلود لشهداء العراق عامة شهداء الملاكات الطبية والصحية خاصة الذين يخوضون حرب شرسة أجرسف ضد كوفيد 19 ونقول لهم مستحيل أحد ولا يمكن لأحد أن يبخس حقكم أو ينال منكم أو ينتقدكم ولو بكلمة إلا هذا الشخص هو عديم الشرف نلتقيكم إن شاء الله وأنتم بمراحل جديدة وتكونون بخير وسلامة